est au cœur d'une problématique qui est des plus graves. Et on est sur des faits nouveaux, alors comme ça a été rappelé à l'instant, depuis les dernières élections, je suis membre de la Commission des Affaires étrangères du Parlement européen. Je suis toujours, comme dans le précédent mandat, président du groupe d'amitié Union européenne-Maroc. Maintenant, je suis vice-président du groupe interparlementaire Machrec et je suis au groupe interparlementaire Maghreb et je suis aussi à la sous-commission Défense et Sécurité de l'Union européenne. Vous voyez, donc j'ai souhaité être au cœur de ces problématiques. Je sais que le général vous a, puisque vous avez dans la salle une personne qui était là, qui a, a pu me tenir informé par SMS des, de ce que vous avez dit quand j'ai été bloqué dans la voiture. Et donc je sais que le général est intervenu pour indiquer quelles étaient les limites de la politique européenne en matière de défense, les limites de la politique européenne en matière de diplomatie, et en même temps, avec Federica Mogherini, avec qui je travaille, la nouvelle haute représentante de l'Union Européenne, on va avoir un, un travail des plus importants pour les cinq années qui viennent. Parce que, je le disais, on est au cœur d'une nouvelle problématique, jamais la menace terroriste n'a été aussi forte. C'est sans précédent. Bah, rappeler tout de même euh, l'ensemble des situations qu'on connaît, Daesh en Syrie, en Irak, euh, euh, que de nombreux groupes qui étaient euh, autrefois affiliés à Al-Qaïda ont, ont rejoint, les partisans de Jérusalem dans le Sinaï égyptien, donc aux portes de Gaza et euh, d'Israël, l'armée du califat en Algérie, ceux qui ont assassiné euh, Hervé euh, Gordel, qui est euh, l'armée du califat en Algérie affiliée à, à Daesh, Al-Qaïda au Maghreb islamique, qui est au Mali euh, euh, ou dans le Sahel, d'autres aussi. Euh, euh, Mokhtar Ben Mokhtar qui se trouve aussi en Libye, en, à, au Mali, euh, Boko Haram au Nigeria, la Libye euh, qui depuis la chute de Rafi euh, est aujourd'hui hors contrôle, il n'y a plus d'État en Libye, on sait après la chute de Kadhafi qu'il y a eu bon nombre d'armements lourds qui ont été achetés, par justement euh, ceux qui aujourd'hui sont au cœur euh, de ces menaces terroristes. Et donc euh, euh, on constate une véritable euh, prolifération, et ça pas depuis euh, 20 ans, 10 ans, etc., depuis un an, tout cela, euh, euh, il y a eu une, une prolifération depuis un an qui euh, a été euh, énorme, notamment donc, par rapport à la Libye, je viens de le dire, mais aussi euh, par rapport à, à ce qui s'est passé en Syrie, il faut toujours avoir en tête que Bachar el-Assad a euh, euh, favorisé euh, les euh, groupes euh, terroristes euh, comme euh, ceux qui sont euh, maintenant avec Daesh euh, en Syrie, euh, parce que effectivement il y avait euh, 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 le fait de les favoriser permettait euh, de lutter contre les opposants à Bachar el-Assad. Vous savez aussi qu'il y a eu euh, ces dernières années une guerre euh, d'influence très forte entre euh, l'Iran et euh, les pays sunnites comme l'Arabie Saoudite et euh, le Qatar euh, qui euh, ont les uns et les autres souhaité euh, financer un certain nombre de pays. L'Iran euh, a financé euh, l'Irak après la chute euh, de Saddam Hussein pour faire en sorte que la majorité chiite puisse être au pouvoir durablement euh, en, euh, en Irak, avec aussi, il faut l'avoir en tête, une, la façon dont euh, l'ancien Premier ministre irakien a gouverné et qui a été rejeté euh, très fortement, notamment par euh, les minorités euh, 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 sunnites euh, en, euh, en Irak. Donc, vous voyez, euh, et puis aussi, il faut l'avoir en tête, moi j'étais, euh, je suis aujourd'hui dans la proposition euh, au Parlement européen pour que le Parlement européen reconnaisse officiellement l'État palestinien, et donc j'ai déposé une résolution, et euh, la semaine prochaine, j'ai un certain nombre de dialogues avec euh, mes euh, collègues du groupe socialiste et démocrate et Martin Schulz, le président du Parlement européen, pour que nous puissions euh, déposer et discuter de cette résolution 
lors de la prochaine plénière fin novembre à Strasbourg et sur la sur avec Frédéric Mogherini qui, vous le savez, a indiqué euh, que euh, au début de son nouveau mandat, euh, qu'elle aura, qu 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 aura l'impression d'avoir gagné euh, ce euh, ou d'avoir elle dira avoir réussi plutôt son mandat de 5 ans euh, comme, comme représentante de haute autorité si elle réussit à faire en sorte qu'il y ait cet État palestinien qui puisse cohabiter avec l'État d'Israël euh, d'ici à, à 5 ans. Euh, elle est allée à Jérusalem là, euh, la semaine dernière où euh, euh, les choses ne sont pas aisées. Si j'ai voulu euh, reprendre au début de mon propos l'ensemble de ce diagnostic, c'est tout est lié. Tout est lié et le fait de ne pas avoir un État palestinien et qu'on continue à, à avoir euh, cette guerre, je le rappelle et j'ai euh, au mois de juillet indiqué euh, des responsabilités euh, qu'Israël avait pu avoir euh, concernant euh, ce qui s'est passé euh, pendant malheureusement trop de semaines à Gaza euh, cet été avec des enfants, des femmes qui ont été euh, tués euh, par euh, des bombardements euh, israéliens, je dis que tout ça est le terreau d'un euh, terrorisme qui euh, se développe. Alors c'était que le califat euh, de l'État islamique euh, Daesh, euh, qui, euh, ou ceux qui sont à, à la tête, euh, sont, ont une intention euh, politique euh, de, de prise de pouvoir, bien évidemment, mais ils profitent d'un système où euh, ils profitent d'une situation particulièrement instable après la chute de euh, Saddam Hussein, après la chute de Kadhafi et à, après euh, ce, ces, ces, ces groupes terroristes qui ont été favorisés par, euh, Saddam Hussein, par euh, Bachar el-Assad en Syrie euh, au tout au long de l'année. Ah non, ben, on a des preuves, preuves qu'il y a eu, je le dis, on a des preuves qu'il y a eu de la part de... de moi j'ai eu des représentants de l'opposition à Bachar el-Assad qui effectivement euh, souhaitait que la Syrie puisse évoluer vers plus de démocratie, qui était euh, là pour permettre le combat de Bachar el-Assad, et qui euh, nous ont dit, quand on les a reçus, qu'ils avaient été euh, financés, euh, ils étaient sortis de prison, euh, et qu'ils ont été ensuite financés pour que c'est euh, ceux qui ont rejoint en Syrie Daesh puissent combattre l'opposition à Bachar el-Assad telle qu'on pouvait la voir il y a maintenant deux ans. C'est une réalité devant laquelle on ne doit pas euh, se voiler la face euh, en, en ce domaine. Après, vous pouvez avoir un avis contraire et vous vous exprimerez euh, à l'issue de mon intervention sans aucun problème et on pourra bien évidemment avoir... Alors, le premier euh, constat qu'on va faire, c'est la prolifération depuis euh, un an. La nouveauté, c'est qu'avant, on avait une carte de, des différentes poches euh, islamistes, on va le dire ainsi, et maintenant, nous avons un territoire administré qui a vocation à s'étendre, et ça jusqu'aux portes de l'Europe. C'est aussi ça qu'il faut que vous ayez en tête. Euh, Aujourd'hui, on est sûr, non plus sur... Euh, Hein, euh, moi, euh, j'ai été euh, ces dernières années euh, en, en relation euh, par rapport à ce qui s'est passé au Mali euh, et au Sahel. Notamment, c'est aussi pour ça que je défends euh, la solution marocaine d'autonomie euh, euh, marocaine du Sahara occidental, parce que je pense qu'on ne peut pas rester avec un nomade sans. Et je sais aussi, euh, je le dis, hein, ça ne fera peut-être pas plaisir à tout le monde dans cette salle, il y a eu une connivence entre certains groupes terroristes, je pense notamment à la Boujao, avec le Polisario, qui, quand la France est intervenue au Mali, pour arrêter ces groupes terroristes qui allaient jusque au Sénégal et en Côte d'Ivoire, eh bien, ils se sont réfugiés à Tindouf, pour l'avoir en tête, là aussi où nous avons un certain nombre de preuves qui sont indéniables. Donc on voit bien qu'il s'agit là d'un expansionnisme territorial contre lequel nous devons lutter. Et puis il y a la transhumance terroriste que nous devons avoir en tête. Je ne vais pas vous rappeler les chiffres, mais il y a 3 000 Européens qui, ces derniers, cette dernière année, sont, sont partis faire le djihad dans un certain nombre de ces pays, Irak et Syrie. Là aussi, il faut l'avoir en tête, et euh, en passant notamment euh, par euh, la euh, Turquie, et ils sont aujourd'hui aux côtés de Daesh, et c'est vrai pour tous les pays euh, européens, hein, c'est pas uniquement vrai pour la France, 
mais euh, vous donnez euh, des noms, euh, la France, la Russie, le Royaume-Uni, l'Allemagne, la Belgique, l'Australie, les Pays-Bas, le Danemark, les États-Unis et l'Espagne. Voilà donc euh, tous ces pays ont euh, euh, des ressortissants de nationalité de ces pays qui, ont, qui sont partis volontairement pour aller faire la guerre, pour aller faire la guerre euh, dans, euh, auprès notamment euh, de, de Daesh. Alors, comment combattre euh, ces, euh, euh, cette, euh, ce terrorisme qui euh, est dans un expansionnisme important Je pense que c'est tout d'abord un travail diplomatique qu'il faut que nous puissions avoir, d'où, et vous l'avez abordé avec le général dans son propos euh, tout à l'heure, euh, l'importance de l'Union Européenne qui doit permettre, ça que je suis impressionné de votre réponse, mais de, vos, de votre réflexion, moi en ce qui me concerne, je suis là en tant que parlementaire européen pour permettre la réconciliation euh, des populations sunnites et chiites. Ça nous apparaît comme étant indispensable, et qui d'autre peut le faire Ce sont bien évidemment les diplomates, je crois que c'est important. Il faut aussi qu'il y ait un travail chez nous, ici euh, en Europe, avec un certain nombre de lois euh, qui euh, ont été votées pour euh, permettre effectivement euh, de lutter contre euh, le terrorisme. Nous sommes tous concernés parce que quand on est euh, euh, Daesh, euh, nous ici, euh, en, dans nos, sur nos télévisions euh, européennes, on, on est euh, avec euh, un, un Européen, etc., etc. Mais c'est des milliers de musulmans qui ont été tués par euh, Daesh depuis euh, un an euh, euh, sur le sol euh, irakien ou euh, syriens, il faut aussi l'avoir en tête, ce sont d'abord les musulmans eux-mêmes, euh, qui, qui, qui compris sunnites, qui ont été euh, tués euh, par euh, Daesh euh, dans ces pays, il faut l'avoir en tête. Donc à partir du moment où nous, euh, nous avons euh, ces ressortissants européens qui sont partis et qui reviennent, il a la nécessité euh, d'avoir une organisation euh, et des législations antiterroristes, là encore, à ce propos, je me suis exprimé dans les médias à plusieurs reprises en disant oui à des lois antiterroristes, mais attention de ne pas stigmatiser les populations, bien évidemment, de, de, de nationalité française par exemple, mais avec des familles qui sont d'origine du Maghreb ou du Machrel. Il faut aussi, de, troisièmement, partager les informations en dehors même de l'Union européenne. La coopération Schengen, par exemple, ne suffit pas quand on sait que la Turquie est sur le point de passage, est à point de passage obligé de cet jugement terroriste. Donc il y a la nécessité de faire en sorte qu'on ait un dialogue avec la Turquie, parce que on voit bien que sans dialogue avec la Turquie, sans la mesure, sans des mesures prises par la Turquie, on risque d'être aussi avec un certain nombre de, de problèmes. Voilà donc un petit peu. Euh, ce que je voulais euh, vous dire, euh, au-delà euh, de ce que nous devons faire euh, sur, par exemple, en permettant de mettre euh, à nouveau en réflexion la directive en régime des passagers, euh, ou euh, un travail sur notre société, hein, euh, je crois qu'il euh, y a aussi, euh, dans des euh, vitres prouvées, euh, je crois que c'est un sujet qui est toujours très intéressant à avoir, c'est euh, finalement euh, constater l'échec euh, d'un certain nombre de nos modèles d'intégration euh, depuis... Euh, plusieurs décennies, et de, de revisiter ou de revoir comment, face à cet échec des modes d'intégration que certains ont pu voir, comment, effectivement, on reprend le fil pour euh, que, euh, au bout de la troisième, quatrième génération, euh, on ait euh, réellement euh, des politiques d'intégration qui doivent être toujours euh, euh, présentes euh, en tête. Hein, pour vous côtoyer les uns et les autres, euh, et depuis de nombreuses années, euh, euh, assez régulièrement euh, pour euh, être souvent euh, dans les pays euh, du Machrek et du Maghreb et cela euh, plusieurs fois euh, par an euh, toutes celles et tous ceux qui sont venus ici euh, dans, euh, en Europe et, et depuis maintenant euh, 30 ans ou 40 ans euh, leur vie elle est là elle n'est pas euh, là où, où leurs aïeuls euh, a, a grandi non, euh, c'est ici donc nous nous avons aussi à, à faire en sorte que notre projet de société continue à être un projet porteur de réconciliation, de vivre ensemble, euh, qui m'apparaît aussi euh, comme étant indispensable. Et puis, euh, vous, je conclue, vous aviez, euh, quand au moment où je suis arrivé, euh, des mots euh, qui, étaient, euh, qui étaient exprimés par les uns et les autres, c'est le mot guerre. Oui, on doit faire la guerre. C'est évident qu'aujourd'hui, il faut euh, que euh, les pays 
euh, qui euh, euh, sont de, avec les États-Unis euh, devant euh, cette euh, intervention, euh, que pour nous prémunir et pour nous protéger, nous devons les combattre, et les combattre d'une façon euh, euh, implacable. Regardez Boko Haram euh, en, au Nigeria, euh, les, les jeunes filles qui ont été euh, enlevées plusieurs centaines, elles sont toujours, on ne sait toujours pas à leur endroit où elles se trouvent. Et ça, c'est quand même, quand on est dans notre société telle qu'on souhaite nous la développer, nous qui sommes ici réunis au Centre culturel du monde arabe, on ne veut pas cette société-là pour demain. Et donc, il est évident que là où nous sommes, au-delà des difficultés, au-delà de ce que l'on peut avoir comme critique, bien évidemment, et là je parle des bonnes intégrations, nous sommes devant euh, une, de, devant une guerre et que euh, cette guerre nous devons la combattre avec des moyens militaires avec des moyens militaires qui euh, sont euh, lourds et qui je crois vont devoir être développés au fil des semaines et des mois car malheureusement compte tenu de l'argent qui circule parce que là aussi ne se voyons pas la face il y a Daesh a, a énormément d'argent à disposition pour pouvoir euh, acheter des armes. Là aussi, il faut maintenant essayer de regarder où viennent les armes. De, 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 de. Et je pense que c'est euh, extrêmement important. Euh, et là, je le dis, euh, euh, il ne s'agit pas d'un... Euh, c'est vraisemblablement le conflit majeur des euh, prochaines années. La rhétorique des apparences qu'on peut imposer. S'il vous plaît. Souvent, souvent, je n'ai pas entendu. Vous n'avez pas entendu, moi je vous ai entendu. Oui, mais vous n'entendez pas. Vous. Non, non, mais c'est justement, je voulais vous entendre. Vous pouvez mettre des questions quand même. C'est une rhétorique des apparences, pas simplement. Pourquoi Bien sûr, vous parlez tout à l'heure des expansions territoriales. Oui. Voilà, vous parlez des expansions. Elle est où cette expansion territoriale Qui l'a voulu qui, l'a... Qui, qui peut faire croire ce, ce mythe Attendez, une expansion territoriale, on parle de quoi Le Troisième Reich a été écrasé. Et trois, quatre Pinocchio, ici, ont fait une expansion territoriale qui menace l'Europe, le monde. Et tout à l'heure, on parle de moyens à mettre en place. Qu'est-ce qu'on voit qu'on met en moyen Comment euh, faire exploser une grande dans le désert Et on nous dit, voilà l'action de l'Occident. On lutte contre une expansion territoriale. Non, non, c'est une mise en place, comme le disait le général tout à l'heure, mm-hmm. mise en place d'un nouveau monde qui est en train de se placer. Mm-hmm. Vous comprenez Pour oui. l'armée, ben oui. L'expansionniste de Daesh en Irak et, et sur une partie de la Syrie, mais c'est, c'est un bien qui est en train d'exténuer tous ceux qui sont euh, pas d'accord avec lui. Et il y a eu des milliers et des milliers de musulmans. Oh, oh, oh. On ne parle pas des musulmans. Ah non, mais c'est, c'est un territoire. Ils sont, ils meurent comme meurent d'autres personnes. Ces gens-là, on va la suivre. Bon, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, monsieur, 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 s'il vous plaît, s'il vous plaît, parce que là, bon, pour le moment, elle est désorganisée autant que je peux, parce que là, on a pris du retard. Nous, on a pris sur les deux tableaux. Je vous prie. Nous, on a l'échange que vous voulez. Ici, on a une démocratie. Vous aurez tout le temps qu'il faut pour vous exprimer, pour vous poser des questions. Maintenant, si M. Parmiou a fini, j'aimerais donner la parole quand même à Pierre, avec sa casquette d'historien pour nous mettre en perspective, la Chouanel qui vient de Paris. Ils ont, bon, ils vont, on va prendre sur leur temps, et après, on aura tout le temps pour débattre. Il n'y a personne qui sortirait de la salle. Non, mais les questions, c'est à la fin. Quoi. C'est pas... Non, c'est à la fin des questions. C'est, 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 c'est un exemple. Il y a des et voilà, on a dit que c'était un sujet sensible exploser le cadre. Bien. Bon, Pierre, d'abord, il va mettre tout le monde d'accord, Pierre. Je crains que non. Et je dirais presque, j'espère que non. Euh, j'espère que vous m'entendez. 